Raj from Chemical Engineering Concepts and I welcome you to this uh, uh, series on Chemical Engineering Thermodynamics in which we are particularly focusing on Solution Thermodynamics. So guys, in the last class, the last video was our discussion about throttling process and Joule-Thomson coefficient in a lot of detail. In that series, we are going to move forward. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस क्लैपेरन इक्वेशन के बारे में राइट right, क्लैपेरन इक्वेशन वो इक्वेशन है जो आपको हेल्प करता है ये जानने में कि व्हेन यू चेंज द टेंपरेचर हाउ द सैचुरेशन टेंपरेचर सैचुरेशन प्रेशर और द वेपर प्रेशर इज गोइंग टू चेंज राइट फॉर द फेज चेंज ऑपरेशन सो तीन फेज चेंज ऑपरेशन हम लेंगे और उनके लिए अपनी क्लैपिन एन इक्वेशन को सेटअप करने वाले हैं एंड यस वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स आल्सो सो लेट्स बिगिन गाइस सो सपोज वी हैव दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इन विच वी आर हैविंग सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर राइट सो वी आर हैविंग सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर बोथ प्रेजेंट एट अ टेंपरेचर एंड बोथ हैव देयर पर्टिकुलर सैचुरेशन प्रेशर राइट सो व्हेन वी आर हैविंग the phase change right it could be solid to liquid solid to vapor or liquid to vapor or vice versa right is tarah ke phase changes hum observe karte hain and is in phase change operation mein aap jante hain temperature becomes constant and saturation pressure is also constant right now if the temperature and pressure both uh, of the phases are of these phases the examples that i have taken here if same then yes you can write this that the Gibbs free energy for both the phases will also be same right because the temperature and pressure are same we know that uh, Gibbs free energy is a function of uh, pressure and temperature right now if I change the temperature let's suppose I am changing the temperature so you know that pressure will obviously be changing but the system again would try to reach at the equilibrium this you should remember तो सिस्टम हमारा वापस से इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा राइट दैट मींस माय चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल गोइंग टू बी इक्वल टू द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर द बोथ द फेजेस राइट फॉर द लिक्विड फेज एंड फॉर द वेपर फेज राइट सो गाइस अगर हम इन दोनों डीजीज को एक्सपैंड करते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एंड इन टर्म्स ऑफ वेपर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट नेक्स्ट इफ वी इक्वेट देम लेट्स इक्वेट देम and uh, like rearrange them in a way that you can see here finally guys aapko ek equation mil jati hai where you can see the changes in the saturation pressure with respect to the changes in temperature aur hamare right hand side pe guys dekh sakte hain aap upar jo numerator mein term mil raha hai that is for the entropy change and in the denominator we can see the volume change obviously when we have phase change operation volume obviously changes guys right and in this numerator this delta slv is what okay it is actually the change in entropy please note this down it is the change in entropy or i should say increase in entropy uh, from a transfer for a transfer of one mole of substance from the liquid phase to the saturated vapor phase so guys vaporization is a phenomena that is being considered here right the vaporization of the saturated liquid right so in this it will be the increase in entropy so one mole saturated liquid ko one mole saturated vapor banane mein jitni bhi uh, entropy change hui increase hui that value is this delta s lv right and you can say see the volume change as well right so guys uh, this delta s lv can be written as the change in the heat right the heat of change of vaporization divided by the temperature obviously there is a phase change operation it will take place at a constant temperature right so you can write this down and note this down that this is the uh, clapeyron equation so guys we have derived this clapeyron equation i hope this point is clear up till now let's move further and see the phase change processes versus the different clapeyron equation so please note that down if we have vaporization you will be having liquid to vapor changes right in the sublimation process we have uh, this solid to vapor phase changes and in the melting process we have solid to liquid vapor changes right so for different phase change operation these are the clapeyron equations that you can use in your numericals 
or whatever may be the case let's move further and explore it further now guys you can observe aap observe kar sakte hain guys that जो वेपर फेस की वॉल्यूम होने वाली है ठीक है जब ही हमारा लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड वेपर में सो इफ यू कंपेयर द वॉल्यूम्स इफ यू कंपेयर द मोलर वॉल्यूम्स ऑफ वेपर एंड लिक्विड द मोलर वॉल्यूम ऑफ द वेपर विल बी मच मच हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड ऑब्वियसली वेपर का आप समझ सकते हैं मोलर वॉल्यूम ज्यादा ही होने वाला है एंड फॉर दैट केस फॉर दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ठीक है सेचुरेटेड लिक्विड की मोलर वॉल्यूम को हम यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड इफ आई सपोज दिस सेचुरेटेड वेपर टू बिहेव एन एज एन आइडियल गैस सो प्लीज नोट दिस डाउन हेयर दिस इज एन एजम्पन दिस इज एन एजम्पन दैट वेपर और आई शुड राइट सेचुरेटेड वेपर बिहेव एज आइडियल गैस सो इफ इट बिहेव एज आइडियल गैस I can note this down. Okay, I can write this down. This term, right? I can write this term uh, of the uh, compressibility factor, guys. Right? I can write this down. And if I use this equation for any two states, right? Any two states with different pressures, right? And different temperatures. So I can have a, an Arrhenius type of equation, right? I can. Uh, फाइंड दिस इक्वेशन ये इक्वेशन हमें मिल जाती है गाइस ए ये इक्वेशन हमारी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होती है तो प्लीज नोट दिस डाउन एंड इफ आई जस्ट एक्सप्लोर दी अब इक्वेशन राइट दी अब इक्वेशन मच इवन मच सो इसमें गाइस हमने कुछ नहीं किया है सिंपली रीअरेंज किया है एंड वेयर वी आई फाइंड आउट कि हमको इंटीग्रल निकालना चाहिए तो हम यहां पर इंटीग्रल यहां पर पुट कर सकते हैं एंड इफ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन यू विल हैव दिस इक्वेशन राइट एंड दिस इज नोन एज दी क्लॉशियस क्लैपेरन इक्वेशन सो गाइज यहां पर सिंपली हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हो गई हमारी क्लैपेरन इक्वेशन और क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन बताती है दैट हाउ दी प्रेशर दी सेचुरेशन प्रेशर इज गोइंग टू चेंज वैन वी हैव दी चेंज इन टेम्परेचर सो आई होप ये इक्वेशन क्लियर है सो गाइज आफ्टर दैट प्लीज फॉलो मी ऑन दिस एंड हैव दिस न्यूमेरिकल राइट सो प्लीज आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फर्स्ट सो द क्वेश्चन से इज दैट we have liquid mercury which has a density of 13690 kg per meter cube and solid mercury at a density of 14190 kg per meter cube now both are both these densities are measured uh, at a melting point of minus 38.87 degree centigrade and we have the pressure of 1 bar right and the latent heat of fusion because sublimation will be happening here right so the latent heat or i should say melting will be happening sorry the melting is happening right so the latent heat of fusion under the same condition is also given to you okay so latent heat of fusion is also given and it is asked that how high would the pressure have to be if the melting point is to be raised to 0 degree centigrade so guys yahan par चेंज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट में तो बताना है प्रेशर में क्या चेंज हुआ ओके प्रीवियस प्रेशर क्या था प्रीवियस मेल्टिंग पॉइंट था हमारा माइनस थर्टी तो उस पर हमारा प्रेशर था वन बार और पूछा है कि वन जब ये माइनस थर्टी चेंज हो जाएगा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में हाउ हाई विल बी दी प्रेशर राइट सो दिस इज द इक्वेशन यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड Uh, apply some one minute or 1.5 minute to solve this question on your own, and after that you can see the solution. So let's solve this question, guys. Let's solve this problem. So actually, first we have to find out the uh, specific uh, volumes, right? So specific volume means it will be the reverse of the densities that are given. So for the liquid, we have 1000, uh, 1, uh, 13690. okay so the value will come out to be 7.3046 multiplied by 10 raised to power minus 5 meter cube per kg if i similarly find this value of the uh, of this specific volume for the vapor phase it will come out to be 1 upon 14190 and the value is going to be 7.047 into 10 raised to the power Minus five meter cube per kg, right? So these are the two 
specific volumes that we have found out right and the uh, in the formula the clapeyron equation the famous clapeyron equation we have already derived okay so let's see that clapeyron equation the value is the formula is delta p saturation right delta p saturation divided by the temperature change right the temperature change delta t is all equal to what the change in the enthalpy right and t multiplied by this delta v okay so this is the formula that we have and now just substitute the each value specifically so if i talk about the pressure change the final pressure i have to tell the initial pressure is given to us one bar we have to multiply it by 100 to change the pressure from bar to kilopascal right and in the denominator we have the change in temperature so final temperature kya guys 0 degree centigrade if i minus minus 38.87 right now uh, if i talk about the right hand side the right hand side will be the change in the enthalpy that is the heat of fusion already given to you 11.62 right if i talk about the temperature the temperature is going to be 234.28 multiplied by the change in the volumes okay those specific volumes are given to us right what we will be doing we will be doing vl minus vs right and when you just substitute all the values when you just substitute all the values the value of the pressure that will come out to be is yes 7485 bar okay so guys you can observe this humongous change in the pressure okay you can see this pressure change right so this was the discussion on clapeyron equation and clausius clapeyron equation if you have found this uh, video helpful please like the video please share it your uh, please share it with your friends or guys aage isi tarah se videos aapke paas aate rahe iske liye aapko kya karna hai aapko subscribe karna hai ye channel that is the chemical engineering concepts isi tarah se aur bhi वीडियोस आपके पास आते रहेंगे जल्दी ही हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे ऑन सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स सो गाइस आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना जिससे आपके पास आने वाले सभी वीडियोस आते रहें थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस इज अनुज से दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट आई मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय